literature, English literature. In the early periods of literature include the classical periods, which has three subdivisions, four subdivisions. Homeric or heroic periods from 1200 to 800 BC. Classical Greek period from 800 to 200 BC. Classical Roman period from 200 BCE to 455 CE. BC, E and C both are abbreviations for before Christian era and Christian era. BC for before Christian era and C for Christian era. Okay. And the fourth subdivision is patristic period from 70 CE to 455 CE. Okay. Then the next early period is the medieval period. Old English period is also called the Dark Age. Okay. The Dark Age from 455 to 799 CE. When no education, no recording of knowledge, writings are done. Okay. And the other one is the Middle English period from 1066 to 1450 CE. Okay. The next early period is the Renaissance and Reformation after the medieval or Middle Age, which the span of which is 1485 to 1660 CE. And the Renaissance and Reformation consists of five sub periods. Early Tudor periods or preparation for the restoration, which is from 1400 to 85 to 1558 CE. The next sub period is Elizabethan period, 1558 to 1603. The third sub period is Jacobian era, 1603 to 1625. Fourth one is Caroline age from 1625 to 1649 and the fifth one is commonwealth period or puritan age or puritan interregnum okay puritan is orthodox christianity orthodox christianity is called puritan okay which is like extremism in Christianity. Religious extremism in Christianity is called Puritanism. Okay? Which is fall in communal period. Okay? So these three periods fall in the early periods of English literature. Okay? Including the classical Greek and Roman Okay. So while we describe about English literature, then we have to also describe about the European literature, especially Greek and Roman. Okay. Who are the forerunners? In the field of not only literature but also arts, architectures law, science and other fields of education. Okay. The later periods of literature which we are going to deal with in this semester. Okay. This is Paul in your history of English literature part two. Okay. These later periods include the Enlightenment or Neoclassical era, Romantic era, Victorian period or 19th century, literature, modern periods and postmodern era which now we are living in okay <coughs> so we are the people of postmodern era and postmodern era started though the exact date is controversial okay some people say this this period star started after the second world war and some other critics says that it started after 19, 
16. Okay, on 1965. Okay, when the rapid industrialization happens. Okay, after 1980. And some other critics argue that the postmodern era exactly the 21st century. Okay, that means after 2000 series. Okay. <coughs> so, in Homeric or heroic period, which deals with Greek legends, are passed along orally, including Homer, the Iliad, and Odyssey. This is a chaotic period. Chaotic means the period of disorder violence, okay, fighting, blood shedding, barbaric attack, invasion, conquest, and the like. This is a chaotic period of warrior princes, okay, who love to join or participate in war, or battle. What type of battle? Barbaric battle, blood shedding battle. Okay, I mean they filled up their thirst, okay, or quench their thirst by blood instead of water, okay, murdering and slaughtering others in the battlefield, wandering sea traders and fierce pirates. I mean, the Homeric or Heroic period, also the era of wandering sea traders, I mean, the merchants, okay, who wandered in the sea by means of sheep, large sheep, like Titanic. But in those era, I mean, Titanic was not built, or the ships like Titanic was not built. Those are ancient, ancient periodic ships made of wood, iron, and other stuff. Like uh, large vessels or large boats, okay, which nowadays we find in the Bay of Bengal. Okay, by means of which. Uh, rowing, rowing. Even <laughs> okay, I mean the ships had two shelves, two floors. One is beneath and the other is up. Okay, so the rowing or rowmen are seated underneath. Okay, the deck, the upper deck, and uh, I mean not one or two. Lots of rowing men are there. Okay. Pardon? Uh, yeah, 150 to 100 pirates. Sea rovers are called pirates. Classical Greek period, 800 to 200 BC. Greek writers, playwrights, and philosophers such as Georgius. Ishop, Plato, Socrates, Aristotle, Euripides, Sophocles, and Aeschylus. Okay, they are the notably literary personal during the classical Greek period. The fifth century, 499 to 400 BCE, in particular, is renowned as the golden age of Greece. That already I mentioned or discussed in the previous class. Okay. The golden age of Pericles the second, the father of Alexander the Great. And Alexander the Great was the disciple or student of Aristotle. Aristotle. This is the sophisticated period of the polis. And polis is a Greek word meaning city states. I mean, it, during those days, in 
Europe, there was a tradition of city-states. Every single city was a state or a country. Okay. But now, in a single country, there are lots of cities, like uh, London, Birmingham, okay, Cambridge, Oxford. These all are big cities. And in Bangladesh, Dhaka, Chattogram, Siliet, Khulna, Russia, these are big cities. And during that era, single city or state or country. Okay, but nowadays, more than one or single cities comprise a country. Okay. <laughs> yeah, in a sense, we can say that. This is a so, uh, sophisticated period of the police or individual city state, an early democracy. Early democracy. Okay, which nowadays in all, I mean, all across the world, all the countries now practice democracy, republican system of government. Okay, which first practiced by the Greek in the era of Pericles. Okay. Some of the world's finest art, poetry, drama, architecture, and philosophy originate in Athens, the great city state of ancient Greece. The next third sub period of the classical period, that is, classical Roman period. Okay. After the conquest of Rome, uh, of Greek by the Romans, this period started, which is called classical Roman period. And the span of this period was 200 BC to 455 C. Greece's culture gives way to Roman power when Rome conquers Greece in 146 C. The Roman Republic was traditionally founded in 509 BC. But it is limited in size until later. Playwrights of this time include Plotus and Terence. They are great comedy and tragedy writers, tragic and comic playwrights. Okay, I mean drama. After nearly 500 years as a republic, Rome slides into dictatorship under Julius Caesar. I think you heard the name of Julius Caesar. Who founded the dictatorship? What does dictatorship mean? Exactly. I mean, the country ruled by one person, or one dictator, or one ruler. Julius Caesar was a chairman that was a controversy. I mean, that was like conspiracy. He fell into a conspiracy of the other statesman. Statement. Okay. So, other Senate members are included and joined in the conspiracy to murder Julius Caesar. Okay, assassinate Julius Caesar. I mean, any noble person, when any noble person is murdered, it, it is called assassination. Okay. Julius Caesar, and finally into a monarchical empire under Caesar Augustus or Augustus Caesar. Okay, Augustus Caesar was the nephew of Julius Caesar. I mean, his brother's son in 27 C and he was the first to establish the Roman Empire or imperialism okay and which lasted for over 1000 or up, un, up until 1500 years in this way Roman created the longest imperialism in the history of imperialism in Europe. 
Roman philosophers include Marcus Aurelius and Lucretius were during those years. Yes, I have already recommended in the previous class. William J. Longer. Probably you have had that book already. Yes. In your part one, while you did your part one, you bought that book, I think. Okay. Sir, if you go to some point, we will come. Pardon? And the eight single of the box. Yeah, most of the thing you will find. Yeah. We will start from the Romantic era, but before starting, okay, we just briefly discuss the previous or early periods of English literature, okay? So that we can connect a link, okay? Yes. Between the previous and the later periods. This later period is known as the Roman Imperial period. I mean, after the establishment of imperialism by Ju uh, Augustus Caesar, the nephew of Julius Caesar, in 27 CE. Roman writers include Ovid, Horace, and Virgil. They were among the greatest writers in Rome during that era or Roman imperial period. Roman philosophers include Marcus Aurelius and Lucretius. Roman rhetoricians. What does rhetoricians mean? What does what does rhetorician mean? The meaning of rhetorician. A rhetorician is like the oratory. Art of oratory. I mean the person who are very skilled, who is very skilled in art of Oratory. Oratory is public speaking. Public speech. Like Bangabundu Sheikh Mujibur He is a public orator. And he, he was very skilled at rhetoric. And he was a rhetorician. Politic, political rhetorician. But not all of the people are politician. Okay. Some people are philosopher. Some people are literary personal. Okay. So Cicero and Puantilian also are politi poli political rhetorician or orator. Okay, can you understand yes, what I said? Okay, the last period, sub period of the classical period, that is patristic period. Okay, this called is patristic period. 70 C to 455 C. Early Christian writings appear such as Saint Augustus, Augustine, Tertullian, Patristic. Patristic means I mean related to fathers. And Christian people addressed Jesus Christ as their father or son of God. Okay. And they not only address uh, Jesus Christ as father, they also address the other, I mean, church, bishop, and Christian religious people, father. Okay. Can you understand father? I mean, <laughs> the person who is in charge of church, church, gibja, is called father. Okay. And Christian people also at this Jesus Christ. You know who is Jesus Christ? Yes, the prophet. Okay. Who is a mentioned prophet in Holy Quran? Isa. Okay. Before Muhammad Sallallahu Alaihi Okay. And among the Christian people, he is known as Jesus. And that's why this period actually the period of spreading the Christianity, the, the religious doctrines and rituals, okay, and teachings of Christianity spread in this era. That's why this period is called patristic period. I mean the period of fathers, Christian fathers. Who are Christian fathers? 
Saint Augustine, Tertullian, Saint Cyprian, Saint Ambrose, and Saint Jerome. They are the saints, Christian saints. They are called fathers by the Christian followers. During that era. That's why that era is called patristic era. I mean the era of fathers. Okay. <clears throat> These people spread the lesson and teaching of Christianity. And this period is before the before six hundred years before the Islamization or the period of Islam. Okay. This is the period in which Saint Jeremy first compiled the Bible in English. Okay. Or the language, not in English, because the English originated after Anglo Saxon period. Okay. So that was probably in Hebrew or other language, European language, okay, contemporary language. When Christianity spreads across Europe, the Roman Empire suffers its dying convulsions. In this period, barbarians attack Rome in 410 C, and the city finally falls to them completely in 455 C. So after Augustus Caesar. Roman Empire experienced a very vulnerable period, very vulnerable time. Okay, and barbarians already conquered Rome. Okay, and again Roman, okay, <coughs> revived their land from the hand of barbarians. Okay, the next early period, the medieval period from 455 to 1885, uh, sorry, 1485 C. So in this early period falls the Old English or Anglo-Saxon period, the Middle English period, okay, this two period. Anglo-Saxon period is the dark age, no education, no literature, no arts, no culture, or right? practice, okay. So dark ages occur when Rome falls and barbarian tribes move into Europe. France, Ostrogoths, Lombards and Goths, these are the tribunal inhabitants, community. Okay. When we are here, we are here, we are here, we are here, we Community as in a very specific community. I come out second England, the Adunic community as in a German, Welsh, as a Scottish, as a English, as a Irish, as a Tabre, Toma, Liverpool, Luke, Janakrobo, Tabre, Toma, Suffolk, Luke, Janakrobo, Irish, 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 Ireland, 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 Northern Ireland and England United Kingdom are origin. And Ireland is Shadin Hoche. First order is born. First order is again United Kingdom. We are origin of such. We are from Bangladesh. We are from the United States. We are from Pakistan. We are from Shadin Hoche. Okay. So the language is different. Culture is Religion is same. Goats settled in the ruins of Europe and the Anglo Saxons and Jews migrate to Britain, displacing native souls into Scotland, Ireland, and Wales. Early Old English poems such as Beul, the Wanderer, and the Seafarer originate sometime late in the Anglo Saxon period. Anglo Saxon period is poor. Tomari Biur Name Mohakabburki, English Mohakabur, so an Anglo Saxon language letter, English language, Wanderer, Seafarer, Regent, you will write a clear pause and anonymous. A poor Carolingian Renaissance, Carolingian the Joconta there, 
এজুকেশন বিস্তার শুরু করলো তখন এটাকে এই যুগের রেনেসেন্স বলা রেনেসেন্স মানে শিক্ষার নবজাগরণ ওকে যেখানে শিক্ষার জাগরণ হবে সেটাই রেনেসেন্স বা রেনেসা বলে বাংলায় এইট হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড ফিফটি সি ইমার্জ ইজ ইন ইউরোপ এবং এই যুগে তোমার এর আগে একশো বছর আগে সাতশো সাড়ে সাতশো খ্রিস্টাব্দের দিকে কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট নামে একজন রাজা ছিলেন ইংল্যান্ডের ঠিক আছে উনি ওনাকে ইংলিশ পিপলদের ফাদার বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ পিপল কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট সেই প্রথম এজুকেশনের চর্চা শুরু করে এজুকেশন শিক্ষা বিস্তারটা শুরু করে ইন সেন্ট্রাল ইউরোপ টেক্স ইনক্লুড আর্লি মেডিয়াল গ্রামার্স ইন স্লাইকোপে ইন সাইক্লোপেডিয়াস এটসেট্রা ইন নর্দার্ন ইউরোপ দিস টাইম পিরিয়ড মার্ক দ্য সেটিং অফ ভাইকিং সাগাস নর্দার্ন ইউরোপ বলতে আমরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলো সুইডেন নরওয়ে ফিনল্যান্ড এই এই দেশগুলো এখানে ভাইকিং সাগর হত ভাইকিংরা এরকম বেশিরভাগই তারা পাইরেট ছিল জলদেশ The Middle English period, 1066 to 1450 see, before the Renaissance. In 1066, Norman French armies invade and conquer England under William I. Raja Pratham William I. Rodine Jokon England Chilo Tokoni, Ekada Shishutti Krishtap Dirdike, Forashi Raja. এবং নর্মানরা নর্মান বলতে ফরাসি এবং অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলো মিলিত হয়ে আর কি তাদের একটা গ্রুপ ছিল তারাই ইংল্যান্ড দখল করেছিল আক্রমণ করে এবং এরপর তিনশো বছর ইংল্যান্ডদেরকে ইংলিশদেরকে এরা শাসন করেছে স্লেপ বানিয়ে রেখেছে এবং এই অঞ্চলে ফরাসি এবং অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষা কালচার প্রবেশ করেছে সাহিত্য প্রবেশ করেছে এই জন্য ইংরেজি ভাষার প্রায় সিক্সটি পারসেন্টই হচ্ছে ফ্রেঞ্চ এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দিস মার্কস দ্য ইন্ড অফ দ্য অ্যাংলো স্যাকসন হায়ার অ্যান দ্য ইমার্জেন্স অফ দ্য টুয়েলভ সেঞ্চুরি রেনেসেন্স এই সময়টাকে টুয়েলভ সেঞ্চুরি রেনেসেন্স বলা হয় এর আগে আমরা আরেকটা রেনেসেন্স পেয়েছি সেটা কি অ্যাংলো স্যাকসনের পরে আটশো খ্রিস্টাব্দের দিকে সেটা হচ্ছে ক্যারোল ইঞ্জিয়ান রেনেসেন্স ওকে এবং এই সময় মানে টুয়েলভ সেঞ্চুরি পরবর্তী সেকেন্ড যে রেনেসেন্সটা ইউরোপে হয়েছে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে আর কি আমরা তো ইংলিশ লিটারেচার ইংল্যান্ডের পার্সপেকটিভ থেকে বলছি আর কি টুয়েলভ সেঞ্চুরি রেনেসেন্স হয়েছিল ফরাসিদের আক্রমণ নর্মানদের আক্রমণের পরে কারণ তারা আক্রমণ করেছে ঠিকই কিন্তু ওই অঞ্চল দখলও করেছে কিন্তু ওখানে একটা শিক্ষা বিস্তার শুরু করেছিল ওই জন্য এটা ছিল এক ধরনের রেনেসেন্স ফরাসি ভাষা এবং অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য রচনা বা আইন কানুন ইত্যাদি এগুলো প্রগ্রেস করেছিল এবং এদের থেকে ইংলিশরা যদিও সাবজেক্টেড ছিল কিন্তু তারা অনেক কিছু শিখেছিল ফ্রেঞ্চ শিভালরিক রোমান্সেস শিভালরিক মানে যারা ঘোড়ায় চড়ে নাইট আর কি অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি করে ঠিক আছে বিভিন্ন কিছু অর্জন করে তাদেরকে সেই তাদের সেই অ্যাডভেঞ্চারাস স্টোরিগুলোকে বলা হয় শিভালরিক রোমান্স এই শিভালরিক রোমান্সগুলো ফরাসি ভাষা তখন লেখা হচ্ছে সাচ এজ ওয়াচ বাই C and D trials and French fables such as the works of Mary de France and Jean de Menem speed in popularity. Abelard and other humanists produce great scholastic and theological works. Abelard and other humanists produce great scholastic and theological works. অন্যান্য অনেক স্কলারস্টিক এবং থিওলজিক্যাল ওয়ার্কস মানে ধর্মীয় বই এবং সাহিত্যের বই তারা প্রডিউস করে লেট ওর হাই মিডিয়াল পিরিয়ড মানে মধ্যযুগের শেষ শেষের অংশ এটাকে লেট বা হাই মিডিয়াল পিরিয়ড বলে বারোশো থেকে চোদ্দোশো পঁচাশি টুয়েলভ হান্ড্রেড টু ফোরটিন হান্ড্রেড এইটি ফাইভ বিসি সি সরি দিজ অফেন টিউমালটিউস পিওর ইজ মার্ক বাই দ্য মিডল ইংলিশ রাইটিংস অফ জিওফ্রে চসেস আমরা এই সময় জিওফ্রে চসের ভিতরে ঠিক আছে তেরোশো চল্লিশের ভিতরে তেরোশো চল্লিশ পঞ্চাশের তাকে ইংলিশদের জাতীয় কবি বলা প্রথম কবি 
फ्रेंचर्स फॉर्मेशन 1485 साउदार्न यूरोप पंद्रह शतब्दी तरह कि आगे इटाली और यूरोप अन्न्य जगह रेनेस घटे तमें इंगलैंडे सवार शेष रेनेस ठीक है एवं इटा गोल्डन इरा गए सेवेंटी सेंचुरी सिक्सटीन एंड सेवेंटी द रेनेस एंड रिफर्मेशन है An early teacher period, 1485 to 1558. The wear of the roses in England with Henry Tudor, Henry the Seventh. So, when it was judo, it was judo. The name there was the wear of roses, gula bir judo. It is a idea that is for the original. When on Troy, no go. It was on what time? It was the Helen the Kindu. Yes, sir. Yes, sir. मार्टिन लुथर स्प्लीट इथ रोम Marks the emergence of Protestantism, followed by Henry the Eighth's Anglican schism, which creates the first Protestant Church in England. A token Roman that take a lot of way at the Protestantism, a sure one. Jokon England that the Martin Luther, Martin Luther, money Rome take a sure report. एवं तक ही प्रटेस्टैनिजम जन्म है एवं से प्रटेस्टैनिजम के फलो कर हेनरि अष्टम हेनरि जे कि इंगलैंडे प्रटेस्टैंड चार्च प्रतिष्ठा कर और तक थी ख्रिस्टानिटी विभाग विभक्त हो जाए यूरोप कैथोलिक प्रटेस्टैंड ओके जेमन मुस्लिम मध्य शिया सुन्नी तेना एवं सिया सुन्नी सिया भाग हो जाए हे हुसैन युद्ध समय कार वाला तेनाली पृथक हो जाएना इजिद बाहन एक धर्म प्रचार कर इसलाम ताओ मुसलिम क्योंकि ता वोजे जो ट्रेडिशनल फ्लोट आठ भिन्न दिखे आसते हुए तक थके शिया सुन्नी और मार्टिन लुथर जो रोमे से कैथोलिक ख्रिस्टानिटी थे सर जाए आलदा हो जाए इंगलैंड नतून कर प्रतिष्ठा करे से आरोब्लिश कर राधा अष्टम हेनरि ठीक है और तक थे ये हम तुम्हारे मध्य जुगे चौदह सौ पचासी थे पंद्रह सौ आठान्न सौ उच क्रिएट द फार्स प्रटेस्टैंड चार्च इन इंगलैंड इडमान स्पेन्सर इज ए सैम्पल पॉइंट एवं इस समयकार कवि मध्य उल्लेख्य इडमार्ड स्पेन्सर इंगलैंड जाके इंगलैंड कवि कवि बोला पॉइंट अब द पॉइंट इडमार्ड स्पेन्सर 
যার বিখ্যাত ফেরি কুইন নামক একটা কবিতা আছে দীর্ঘ কবিতা ঠিক আছে হাজার হাজার লাইন তখনকার সময় ট্রেডিশনটাই এমন ছিল বড় বড় কবি কবিতা লেখা হচ্ছে যেমন এগুলো মহাকাব্য বলে আস্তে আস্তে কবিতা ছোট হতে হতে এখন ওই যে সনেট হয়ে গেছে চোদ্দ লাইনের সনেট সনেট একটু পর আর আগেকার সময়ের এখনকার কবিতাগুলো তো ওরা গার্বেজ প্রেমের কবিতা বা ইয়েগুলো লিখে লিখে বলে রাখে তখনকার কবিতাগুলো তো পুরো বিশাল ইতিহাস লেখা থাকছে গল্প কাহিনী থাকছে ওখানে কাহিনী থাকে আর্লি চিডোর পিওর তারপর হচ্ছে এলিজাবেথন পিওর হ্যাঁ যে পিওরটাকে ইংরেজি সাহিত্যের গোল্ডেন এজ বলা এলিজাবেথন এজ এই সময়টা হচ্ছে ড্রামার যুগ নাটক লেখার যুগ নাটক সাহিত্যে এর আগে লেখা হয় কবিতা কবিতার পরে আসে নাটক নাটক যদিও এর আগে অ্যান্সিয়েন্ট গ্রিসে অ্যাসকিলিস সফোকলিস ইডি গ্রিস এরা নাটক লিখেছে রোমে রোমান প্লটাস ট্যারেন্স এরাও নাটক লিখেছে প্লে রাইট ছিল তো ওদের সেই কালচার বা ট্রেডিশনটাকে অনুকরণ করেছে অনুসরণ করেছে কারা ইংল্যান্ডের সেই রেনেসার যুগের রাইটাররা কারা এরা এরা ছিল ইউনিভার্সিটি উইস ইউনিভার্সিটি উইস যাদের মধ্যে ক্রিস্টোফার মার্লো একজন থমাস ন্যাশ জর্জ পিলে তারপরে ব্যান জনসন ইউনিভার্সিটি উইসের মধ্যে পড়া তবে ব্যান জনসন একজন গ্রেট ড্রামার এই সময় গেলে নাট্যকার শেক্সপিয়ারের পরে পরে যদি কাউকে গ্রেট ড্রামাটিস ধরা তাহলে সে হচ্ছে ব্যান জনসন ঠিক আছে ব্যান জনসন উইলিয়াম কনগ্রি ক্রিস্টোফার মার্লো থমাস ন্যাশ জর্জ গ্রিন ওকে জন লিলি ইত্যাদি এরা ছিল ইউনিভার্সিটি উইস এবং ড্রামাটিস্ট ওকে এরাই মূলত নাটক বের করে ক্রিস্টোফার মার্লো ই প্রথম ইংরেজি ট্রাজেডি লেখে ইংলিশ ট্রাজেডি ড্রামা লেখে তাকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করে শেক্সপিয়ার এবং অন্যান্য যারা তারা নাটক লেখা শুরু করে বুঝতে পেরেছি তার মানে এক্ষেত্রে ক্রিস্টোফার মার্লো হচ্ছে ফরানার তাই নেই আমরা এটা শেষ করি জ্যাকোবিয়ান পিওর সিক্স আচ্ছা এলিজাবেথন পিওর ফিফটিন ফিফটি এইট টু সিক্সটিন হান্ড্রেড থ্রি কুইন এলিজাবেথ সেভস ইংল্যান্ড ফ্রম বৌদ্ধ স্প্যানিশ ইনভেশন অ্যান্ড ইন্টারনাল স্কোয়ার ওয়ার্স এট হোম দ্য আর্লি ওয়ার্স অফ শেক্সপিয়ার মার্লো কিট থমাস কিট অ্যান্ড সিডনি মার্ক এলিজাবেথ রেইন এরপর আছে জ্যাকোবিয়ান পিওর সিক্সটিন থ্রি টু সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ শেক্সপিয়ার্স লেটার ওয়াক মানে শেক্সপিয়ারের পরবর্তী কাজগুলো আর কি তারপর হচ্ছে অ্যামিলিয়া ল্যান নিয়ার ব্যান জনসন জন ডান ওকে জন ডান হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পয়েন্ট আর বাকিটা হচ্ছে নাট্যকার এদের সময় সময় হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান পিওর কলার এরপর ক্যারোলাইন এইচ সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ টু সিক্সটিন ফোর দ্য নাইন জন মিল্টন ইংরেজি মহাকাব্যের রাইটার প্যারাডাইস লস প্যারাডাইস রিগেইন এর জন্য সে বিখ্যাত সে মাত্র তিরিশ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এত বেশি পড়াশোনা করছে এবং পরবর্তী সে অন্ধ অবস্থায় প্যারাডাইস লস্ট অ্যান্ড প্যারাডাইস রিগেন লেগে বুঝতে পেরেছো আর এই জন্যই সে জগৎ বিখ্যাত ক্যারোলাইন এই যে জন মিল্টন জর্জ হারবার্ট রবার্ট হ্যারিক দ্য সানস অফ ব্যান and others write during the reign of Charles I and his cavaliers. That was the Commonwealth period, or Puritan in Interregnum. Charles I was the Puritan in Interregnum. Charles I was the Puritan in Interregnum. Charles I was the Puritan in Interregnum. 
কমনওয়েলথ অফ পুরিটান পিরিয়ডটা হচ্ছে ষোলোশো উনপঞ্চাশ থেকে ষোলোশো ষাট সিক্সটিন ফর্টি নাইন টু সিক্সটিন সিক্সটিন আন্ডার ক্রমওয়েলস পিরিটান ডিকটেটারশিপ জন মিল্টন কন্টিনিউস টু রাইট বাট ইউ অলসো ফাইন রাইটার্স লাইক অ্যান্ড মার্বেল অ্যান্ড সার থমাস ব্রাউন ওকে এই হচ্ছে রেনেসা যুগের বিভিন্ন পিরিয়ডগুলো এরপরে লেটার পিরিয়ডে আমরা পাচ্ছি দ্য ইনলাইটনমেন্ট দ্য ইনলাইটনমেন্ট দ্য নিউ ক্লাসিক্যাল ইয়ার ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো নব্বই এই পিরিয়ডের মধ্যে আমরা এটাকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি রিস্টোরেশন পিরিয়ড অগাস্টান এইচ এইজ অফ জনসন তারপর হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড যে পিরিয়ড থেকে আমরা সেকেন্ড পার্টে পড়ব সেভেনটিন নাইনটি টু এইটিন থার্ড ওকে তারপর ভিক্টোরিয়ান ইরা এগুলো তো বলা হয়েছে অলরেডি প্রথমেই ঠিক আছে তোমাদের রোল নাম্বার